Hello everybody, welcome back to my channel. Today's video is going to be a review and swatches of the new Ever Belena liquid lipsticks. No, Ever Belena Matte Liquid Lipsticks. They have 12 shades in total and you can get it for 185 pesos each. If you guys want nude colors, there are 5 to choose from. And if you want darker colors, there are 7 to choose from. Now let's talk about the packaging. It's a very simple and sleek. What you see is what you get. Kung ano yung color sa liquid lipstick sa labas, yun din yung color talaga sa loob. It has a doe foot applicator. Nothing special about the doe foot applicator. Pareho lang siya sa mga ibang doe foot applicators. And then merong pangalan dito, meron ding pangalan dito. In fairness, maganda yung scent ng liquid lipsticks nila. It doesn't smell chemically. Parang sweet lang yung scent niya. This formula reminds me of the Wet n Wild liquid lipsticks. A lot of you are asking me kung pareho ba siya sa Colourpop. No, hindi sila pareho. Ito lang yung masasabi ko guys. Nag-swatch ako kanina. In fact, sinuot ko pa sa lips ko talaga. Dito yung Colourpop. Dito yung EB Matte liquid lipstick. And yung LTD dito sa taas. Para ma-compare ko talaga formula wise. Ito lang yung masasabi ko. If this LTD liquid lipstick and itong EB Matte Liquid Lipstick magkaroon ng anak, ito yun, yung color pop. So, ganun yung formula niya. This is liquidy and thick at the same time. The LTD Liquid Lipstick, very thick talaga, one swipe, hindi na makikita yung lips mo. This one is liquidy and manipis and hindi siya ganun ka-opaque. When you put it on your lips, makikita pa yung lips mo talaga. So, you need to go over it with another layer. Pero, depende din sa inyo. Kasi ako naman, especially the nude ones, okay lang sa akin na hindi siya ipatong-patong. Do not worry, I will wear this color throughout the day today para matest natin kung long-lasting ba talaga tong liquid lipstick na to. I'm wearing Toast of New York. I did two layers pero hindi sa buong area ng lips ko. Dito lang sa gitna ako nag-build up ng color. And this is how it looks like and I have been talking now for about 25 minutes na and okay pa naman siya. It feels comfortable on the lips. Although, hindi pa ako nakainom ng water, hindi pa ako nakainom ng kape, hindi pa ako nakakain ng lunch. So, I'm gonna eat lunch now after this. Comfortable naman siya suotin, but I have to warn you, this is still a matte liquid lipstick. So, if you hate liquid lipstick, like matte liquid lipsticks in general, then you wouldn't like this. So, make sure na i-moisturize yung lips nyo talaga before kayo magsuot ng mga ganito. Hindi ko masasabi na na-emphasize na yung mga lines sa lips ko kasi lahat ng matte liquid lipstick talaga ganito naman ang nangyayari sa lips ko na pumapasok sila sa lines. So hindi ko talaga masasabi na yung Kylie hindi nag-emphasize ng lines or yung Colourpop or yung Jeffree Star yung mga ganon kasi lahat talaga ng matte liquid lipstick because I have dry lips pumapasok siya sa lines. By the way, before I forget, ititest ko muna kung kiss proof ba tong liquid lipstick na to. Meron siyang nag-transfer ng konti. I'm sure you cannot see it. Pero super konti lang naman. I think dito yan sa loob, yung nabasa ng laway ko. Now it's 2 o'clock in the afternoon. I will take you throughout my day today. And I'll see you later. Bye-bye! ng lunch, ipapakita ko muna sa inyo yung lips ko. I just finished eating lunch and ganito na yung mukha ng lips ko. Kumain ako ng chicken. Meron siyang sabaw ng konti. And then rice. Uh, kumain din ako ng dessert. Yung parang chiffon na cake. And ganito na yung mukha ng lips ko. Uminom pala din ako ng water. So, nag-fade na dito sa side. And then, dito sa loob. 
Pero the rest of the lips okay pa naman. Hello guys, we just ate donuts. It's now 4:30 in the afternoon. Pero isang donut lang naman yung kinain ko. Tapos, eto coffee tinake out ko na lang kasi hindi ko na ubus don. And ganito yung mukha ng lips. Wait ha, izuzum ko kayo. Hello everybody, I'm back. It's now. 8.27 in the evening, kakatapos ko lang kumain ng dinner, uminom ako ng water, uminom ako ng juice, yung ulam ko, pang breakfast na ulam, egg, and then spam, and then rice, and kumain ako nito after dinner. This is how my lips look like right now. Dito sa sides, wala na talaga. Dito sa inner part of my lips, meron pa naman, pero feeling ko hindi yan sa lipstick. Feeling ko talaga nang dahil yan sa junk food na kinakain ko. So, ang natira talaga dito lang sa outer part of my lips. Before I talk to you about the pros and the cons, I will reapply Toast of New York first. Tingnan natin kung madali ba siyang i-reapply. And hindi ko na ba siya kailangan i-erase. So, today hindi ko na siya i-erase sa Diretso ko na siyang i-reapply. Now, let's talk about the pros and the cons. This is going to be super quick lang kasi I don't want this video to be a million years long. Unahin muna natin yung pros. Yung first, yung price talaga. This is only 185 pesos. Sobrang affordable and locally available pa. Next, it's easy to reapply. Nakita nyo naman guys kung paano ko siya na-reapply kanina. Hindi ko na kinailangan burahin yung natirang liquid lipstick. Pinatungan ko lang siya ng isang layer and then ganito na siya. So, meron kasi ibang liquid lipsticks, diba? Nagka-crumble crumble dito sa middle part and then kailangan mo talaga siyang burahin or else it's gonna look nasty kung papatungan mo pa siya ng liquid lipstick. Next naman, it's not too drying. In fairness naman sa liquid lipstick na to, hindi siya ganun ka-dry na parang sinasuck out lahat ng moisture sa lips mo and it feels super duper lightweight din. Parang magaan siyang suotin kasi hindi thick yung formula niya. Now, let's talk about the cons. Yung first talaga sticky siya. If you press your lips together, Ganyan, nagdidikit talaga yung liquid lipstick. Para sa akin, hindi naman siya nagbabother sa akin kasi I don't really do that to my lips all the time. Hindi naman ako gumaganon parate. Pero ito yung napansin ko kanina, whenever I wet my lips with my laway, as in, ginaganon ko siya, nawawala yung pagkastikin niya. Wait, ha, tingnan nyo. Ang pangit naman ang ginawa ko on camera pa talaga yun. Mm. Wala na siyang lagkit factor lo. Diba? Hindi na siya malagkit kasi binasa ko siya ng laway. Binasa? Hindi na siya malagkit kasi binasa ko na siya ng laway. Ganon. So, kung nagsusuper dry na siya and then sticky na siya, basahin mo lang ng laway tapos mawawala na yung sticky factor or lagkit factor. Next naman, it's not that opaque. Tapos, merong dalawang shade pala dito na hindi ko nagustuhan. Although, medyo sayang yung isa or medyo sayang yung dalawa kasi maganda yung shades nila. I'm gonna get it. This one, yung Rouge Berry, nakita nyo naman sa application and everything, it looked really patchy. Actually, nung sa swatch na nakita nyo, parang isang beses ko lang siya ginanon, but I had to erase it. And ginawa ko again para lang mabigyan ng justice tong color na to. Pero ayaw talaga, it looked really patchy. I waited for it to dry a little bit and then go over it with another layer. Pero patchy talaga siya, hindi even yung color. Iba yung color sa outside and then iba din yung color sa inside. So, hindi siya even. And the other shade is Vogue Diva. Yung Vogue Diva, sobrang gustong gusto ko tong color na to kasi it looks very sexy. Ang problema ko, I cannot get the right shade, especially dito sa middle. Yung sa outside perimeter ng lips ko, dark siya. Tapos dito, hindi siya dark. Kahit anong gawin kong layer sa gitna, hindi siya nalilayer. Or maybe I'm just doing it wrong. I'm gonna try to use this again, yung Vogue Diva. Kasi maganda yung pagka-red niya. Super sexy. Yun nga lang yung problema. Hindi din even yung color niya. Kasi nga, hindi siya ganun ka-opaque. Itong dalawa lang naman, hindi ko masyadong gusto. But the rest, okay naman siya kanina nung pag-swatch ko. Next, it's not that long-lasting. If you eat oily food, kanina hindi kasi masyadong oily yung kinakain ko kaya hindi siya natanggal agad. Pero like regular days, kasi normal lang naman talaga na kumakain tayo ng maraming food, like sabaw, oily, and all that. Uh, so, matatanggal siya agad. Lastly, matagal siyang maset. You really have to wait for about 2 minutes para mag-dry talaga or mag-set siya ng bonggang-bongga na hindi na siya mag-transfer and kiss-proof na siya. Overall thoughts, these liquid lipsticks are amazing for the price. It's only 185 pesos, you guys. And if sujanti ka pa and nagbabudget ka and ayaw mo lang talaga mag-spend ng mahal sa mga liquid lipsticks, I can highly, highly recommend these. Sa totoo lang, mas gusto ko yung formula nito compared dun sa LA Girl na matte lipsticks. Although, meron silang similarities kasi 
pag iganon mo, medyo sticky, pero mas drying yun, and hindi ko talaga gusto yung formula na yun. I like this better. I'm not saying that this is the best liquid lipstick that I've ever tried in my life, hindi po. Pero okay na okay na talaga siya for 185 pesos. So that is it for this video, guys. I hope nakatulong to sa inyo. Please don't forget to like and subscribe if you haven't already. And may your brow game be as strong as your coffee today. Love you. Bye. I just wanna dance.